Maneno ya Mungu haiende bure wala haije bure. Kwa unapotisikia ni yako na kusudi kubwa kwa ajili ya maisha yako na yako. Rudi hapo hapo tena. Soma hiyo ya Isaya 25:8. Amemeza mauti hata milele. Ndio. Na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyusu zote. Ndio. Na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Maana Bwana amenena haya. Ale Mungu ameongea. Pamba mambo yote ya mauti. Watakao kutwa. Kwa ngai na miili yetu hii ya uharibifu ili ya kufa watabadilishwa watavaa miili mipi na kufa utakomezwa kabisa utakuwa tena kufa utakuwa ni kuishi milele na milele wapendwa usikate tamaa usichoke usilegee usianguke katika zambi endelea kusimama imara katika Kristo. Maneno haya hayendi bure, hayikuja bure. Hivi unavyojisikia neno hili, siku moja utasema siku moja kwa kweli yale yanayosikia siku ile tayari kwa kuelezo ni kweli. Neno la Mungu na watu wanaweza kujiuliza mara nyingi wanasema haya yale wanasema yale kwanza wewe peke yako kama mimi mwanadamu si unaweza kujiuliza hiki mbingu kina shifa na nini hichi kiote hiki ya kwenda kikiaguka hapa siku ya kufa wote hii yote ni lima nani aliyeiumba mito na bahari nani aliyeiumba si neno kubwa sana hii kwa mwanadamu kujiuliza jameni lazima tumfate huyu Mungu. Zamani za kale wazee hawako na jua njia. Walianza kwenda milimani. Kuomba. Na Mungu aliwasikia sababu alijua kwamba watu ah ah kwamba itafuta mimi lakini hawajua njia. Njia ya leo ni Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Njia ya leo ni Yesu Kristo kwako. Lakini wale watu walikuwa shangana hapa. Lakini huko wanazania kwamba ili milima ndio inawapa nyama. Wakiwa na njaa wanaenda milimani wanaomba na wanapewa nyama zinaonekana kwa wingi. Kama ni samaki zinakufa hovyo zikini zinajitupa kwenye mchanga samani alafu walikuwa na matumaini ya sasa ata mtu na muomba ni yeye anatutendea lakini sasa mungu aliona akaona watu hawa ni fahamu kuzuri wako naomba kichwa kichwa tu lazima iwatumie mnuri iwatumie yesu kisi hiyo mfato wa Yesu. Ndio atakao kufikisha machoni pa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asante. Tunaanda na Fungua Hosea. Madhabihu wadogo. Hosea, Hosea. Hosea sura 13 aya ya 14. Hosea Hosea tatu kumi na nne neno la Mungu linasema Nitawakomboa na nguvu za za kaburi Nitawaokoa na mauti Ewe mauti Ewe mauti Ya wapi mapigo yako Sawa Ewe kaburi Ku wapi kuharibu kwako Kujuta kutafichwa na macho yangu Amen Kumbe tutauliza mauti sisi kiwa tunasimama kabisa katika Kristo tutauliza mauti huko wapi tutamuuliza mauti anatusumbua siku kwa siku kila familia inapata tatizo hili 
Hakuna familia ambapo haina tatizo kama hili na leo. Na mbembe aliongea. Ndio baba kweli. Tuende. Tuenge. Ni wale beni mtoto Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa hiyo leo kwangu kesho itakuwa kwako. Sasa wengi wanaona kama vile kuzarau. Wanaona huyu amefisha kama sijui mtu wako ajui lolote hapana. Sote. Hivi tulinde sote hapa. Ni makaburi matupu matuta. Wote takufu. Moja mmoja tu. Leo kwangu kesho sipako. Kwa hiyo sijifanye kuwa mchanja. Eti mimi niko na unakanyaga sana udongo. Huu udongo hauli sombe. Ni safi. Unakula miili yetu. Minafu tu. Ndio udongo anakula. Kwa hiyo ni vema usiangalie mambo ya dunia. Usidanganywe. Usimpoteze, usimpoteze Yesu wako hiyo mtaba ufike mwisho kwa safari tumo katika safari basi kwa kumaliza tuangalie kwa zaburi zaburi ya 116 116 aya yake ya 15 aya yake ya 15 nasema hivi neno la Mungu ina thamani machoni kwa Bwana ndio mauti ya wacha Mungu wake okay sasa amen kumbe kuna mauti moja Mungu azija azina heshima mpenzi zake wala azioni za thamani lakini anasema kwamba wale wateule wake ijapokuwa anaweza akafa Maiti ya ule mtu Mungu kwake machoni pake ina thamani. Kumbe, kumbe. Maiti. Ni maiti hata ukiacha hapa siku mbili tatu nne inaamzea hapa. Na unakimbia. Lakini Mungu anasema kwamba mauti ya mcha wake Mungu, nayo mcha Mungu. Mungu machoni pake anaona ni asama Kwa hiyo usijifanye kuzana mwisho mwenyewe uzana mwiwe Linda imani yako Ile siku moja Mungu ajali roho yako na ajali pia hata mwili wako Maliza Kwa hiyo nahitaji Kwaya zipatane kama hivi. Yerusalemu atakuwa na wimbo mmoja. Umoja wimbo mmoja. Sayuni bendi wimbo mmoja. Tufanye haraka tuingie kwenye kipindi cha matangazo. Haraka tafadhali.
ya chakula Tumikiwe kwa nyingi Chakula walibika Tugu ya mkadirisha Tumikani ya chakula Kama na biblia inasema Muwe na kia Yesu alipona chumvi na kazi kumbwa duniani Hivyo alita Kani sala kakua chumvi Lina jukumula kutia Kadha uli mwengu nikote Hivyo alita Kani sala kakua chumvi Lina jukumula kutia Kadha uli mwengu nikote Mana semo marero yenu Ya kole munyu Ili msema bo Watu wafute na utamu uo Mtu mikie mungu Katika siku za maisha yao Wanaojita wa kristo wanasa Waoni yo chufi yo imwengu Wanajiona waoni wa muimu Kuliko wengine Maneno yao Ya siyo na ekima Majibu yao ye ye Ya zara Yesu 